kama mshahara wa dhambi ni mauti na sisi tulishatenda dhambi Yesu alikuja akasema zile dhambi zote mmetenda nipatieni mimi ni kufe nazo kwa msalaba ni mwage damu yangu ni kupe damu yangu ambayo iko safi ambayo haijafanya chochote ambayo hiyo damu ndio uhai yani ni kupe uhai wangu na wewe unipe kifo chako mimi ni kufe kwa msalaba yani ni kama Yesu alisema wewe unafaa kwenda ms- msalabani pale ukufe kwa dhambi zako lakini usiende pale shuka wacha mimi niende pale kwenye msalaba nikukufia wewe nikikukufia wewe kitu unahitajika tu ni kuamini kuwa wewe wewe mimi niko pale nimekukufia wewe yani Yesu alijitoa dhabihu tuseme kwa mfano unadaiwa unadaiwa shilingi laki moja na umepelekwa pale kotini umeambiwa lazima uzilipe ama uwe kwendani ufungo pale shimo la teo na mimi nikuja nikwambie usijali mimi wacha niende nifungwe kwa sababu yako wewe enda bure nyumbani na nikwambie the only thing unahitaji kufanya ni kukubali kuwa mimi nimekulipia hiyo deni kwa kuenda nani wewe ukakaa bure haujashikwa yani hivyo exactly ndio Yesu alitufanyia Yesu alichukua eh, alichukua ile adhabu ambayo tulikuwa tunafaa kupewa akajiwekelea yeye mwenyewe na akasema the only thing unahitaji kufanya ni kuamini kuwa ile ile punishment imeenda kwake lakini watu wengi hawapendi kukubali kuwa Yesu anaweza kukufia watu wengi wanasema hapana kwani Yesu ananikufia kwa dhambi zangu kwani yeye ni nani kwani anamaanisha mimi siwezi enda mbinguni kijangu watu wengi wanataka kwenda mbinguni kupitia njia za mkato oh najua mimi napeana kwa kanisa Najua mimi natoa fungu la kumi sana kuliko watu wengine. Najua nitaenda mbinguni kwa sababu mimi ni mshirika wa kanisa fulani. Najua nitaenda mbinguni kwa sababu naomba mara kumi. Najua mimi ni, 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 nitaenda mbinguni kwa sababu mimi ni mtu mzuri. Biblia inatuambia hakuna mtu mzuri isipokuwa Mungu peke yake. Hakuna mtu mzuri isipokuwa Mungu peke yake. Na kama hakuna mtu mzuri Unajua vizuri sana kila mtu ametenda dhambi mimi nimetenda dhambi ndugu zangu wametenda dhambi marafiki zangu wametenda dhambi hakuna mtu anaweza sema yeye hajafanya kitu na biblia inatuambia kuwa ukivunja sheria moja tu ya Mungu unaenda jehanamu moja tu tutaweza vipi kutimiza hizi sheria za Mungu zote hapo ndipo Yesu akakuja akakuja akazaliwa hapa duniani kama mwanadamu akaishi miaka 33 bila kutenda dhambi hata moja Yesu hakudanganya hakuoa mtu hakusizi hakufanya kitu lo, chochote Yesu aliishi maisha bila kufanya dhambi aka fulfill yani akatimiza yale matakwa yote ambayo Mungu Baba alikuwa ametaka na akasema mtiani nishamaliza mtu yote anataka kutumia huu mtiani wangu hizi answers zangu ambazo nishafanya hayashika basi Yesu akatupatia uhai wake akatupatia mwili wake akatupatia yeye mwenyewe akasema mimi nishatimiza kila kitu sijawahi danganya sijawahi uwa sijawahi fanya nini sasa yale max zile rewards zile vitu ambazo nataka kupata na kupatia wewe kitu kimoja tu nahitaji kutoka kwako kitu kimoja tu nahitaji kutoka kwako kuamini lakini watu wengi ndugu zangu wapendwe kuamini watu wanasema mimi siwezi amini kuwa Yesu alinikufia kwani huyu Yesu ni nani? Ni nini alikuwa anataka? Mimi naweza enda mbinguni kwa mazuri yangu. Wacha nikuambie ndugu yangu, hakuna mtu anaweza kanyaga mbinguni kwa mauzuri yake. Yesu alikufa kwa sababu alijua wewe huwezi timiza. Huwezi timiza yale Mungu anataka. Na Mungu anatuambia, ukishamwamini Yesu Kristo kuwa 
bana na mwokozi wa maisha yako unakuwa kiumbe kipya sasa kiumbe kipya sio kama kile cha kitambo kiumbe kipya ni kiumbe kipya kweli hauwezi poteza uh, hauwezi poteza wokovu wako kuna watu wanasema ati oh huyu ali backslide huyu alifanya hakuna kitu kama ku backslide kwa sababu ukishaokolewa umeokolewa mara moja Biblia inasema kuokolewa ni being born again being born in the family of God in the family of God vile tu nizaliwa kwenye nyumba yenu na babako na mamako hata ufanye nini babako hawezi kukana babako ni babako hadi ukuze na Mungu ametuambia akisha tuzaa tena na tunazaliwa kivipi a spiritual birth tunazaliwa kwa kiroho kivipi kumwamini Yesu kumsikia kusikia kweli this is the good news Yesu alikufa kwa dhambi zangu alimwaga damu yake akakuja msalabani akanifia mimi na akasema haya basi kama umenikubali na kupatia uhai na wewe ukae understand ukasema kweli mimi nimedanganya nime mimi ni muovu nimekubali makosa yangu kwa sababu hawezi kusamehewa kama haujakubali watu wengi wataki kukubali kuwa ni wenye dhambi kila mtu anasema mimi hakuna kitu nimefanya mimi ndaombewa vipi mimi ndaambiwa niokolewe vipi na hakuna kitu nimefanya wacha nikwambie ndio uweze kuokolewa lazima wewe mwenyewe ukubali kwanza kuwa wewe ni mwenye dhambi hiyo ndio step number one ukubali because bible inasema there is no one righteous no not one hakuna mtu ambaye hajafanya dhambi not even one na jambo la pili ambapo linafaa kufanya ni ukolewe baada ya kukubali wewe ni mwenye dhambi ni kuuliza je naweza kuokolewa vipi alafu usikie the good news usikie the gospel and what is the gospel the gospel is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4 ambayo inaongelelea how that Christ died for our sins he was buried and he will rise again the third day according to the scriptures how Jesus died and he was buried and he rose again the third day according to the scriptures that is what the gospel is all about so how did Jesus die lazima uelewe umesikia kuwa Yesu alikufa kwa dhambi zangu jinsi Yesu alikufa kwa dhambi zangu unajiuliza je Yesu alikufa vipi ndio tunaenda kwenye step ya tatu ya kuelewa jinsi Yesu alikufa na tunajua vizuri Yesu alikufa kwa kumwaga damu yake kwenye msalaba. Na ujiulize swali, Yesu kama alimwaga damu yake kwa msalaba, alimwaga kwa nini? Je, Yesu angekufa tu kawaida? Yesu angenyongwa? Yesu angerushwa kwa maji, akunywe maji akufe? Hakuna kwa hakuna kwa wokovu. Wacha nikwambie kitu ndugu yangu. Yesu asinge mwaga damu yake msalabani hakunge kuwa na wokovu kabisa hakunge kuwa na wokovu kabisa kwa nini Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Hebrews chapter 9 verses 22 Biblia inatuambia without shedding of blood there is no forgiveness of sins yani bila kumwaga kwa damu kumwagika kwa damu hakuna kusamehewa dhambi kwa hivyo Yesu lazima angemwaga damu yake kwenye msalaba ndio sisi tuweze kusamehewa dhambi zetu. Hilo ni jambo la tatu la kuelewa. So uelewe kuwa Yesu alimwaga damu yake kwa sababu kupasipokuwa kumwagika kwa damu hakuna kusamehewa dhambi. Na tujiulize kwa nini lazima damu imwagike? Ni nini iko ndani ya hiyo damu? ambayo inafanya lazima ingemwagika ni nini iko ndani ya hiyo damu Biblia inatuambia kitu ambacho kiko ndani ya hiyo damu damu yetu kwa mwili iko na kitu kikubwa sana ambacho watu hawajui Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Leviticus chapter 17 verses 11 inatuambia the life of the flesh is in the blood 
the life of the flesh is in the blood. And I have given you the blood upon the altar to make an atonement for your souls. For it is the blood that atones for the soul. Yani Biblia na tuambia kwa uhai wa mwanadamu uko kwenye damu. Yani Yesu ilibidi amwage damu yake. In short, alikuwa na mwaga uhai wake kwa sababu alikuwa anakupatia ile damu ambayo yake haikuwa na makosa. Na wewe uko na damu yako imejaa makosa ni kama vile mlifanya blood transfusion na Yesu mkafanya blood transfusion akakupatia damu yake safi na wewe ukampatia damu yako chafu na kwa sababu Yesu ni Mungu na yako na Holy Spirit hata alipokufa alijikufua yeye lakini wewe umekufa na damu yako ama ukufelea na damu yako chafu ama ilijikufua kwa sababu una roho mtakatifu Yesu alikuwa na roho mtakatifu kwa hivyo angeweza kujifufua na Yesu alimwangalia damu yake akakupatia damu yake na akakwambia nipe ile damu yako chafu na mimi nipe nayo na alipokufa na ile damu yake chafu ambayo ni life ambayo ni uhai akajifufua na akatoka nayo kuna mbinguni na nohanga sasa hivi tunaambiwa it is no longer i who lives but Christ lives in me. Yaani sio mimi naishi sasa hivi. Mimi nilishakufa wakati mmoja na Kristo alipokufa. Sasa hizi mwenye naishi kwenye mimi nikitembea ni Yesu Kristo yeyeishi ndani yangu. Alinipa damu yake safi. Sasa ndio mimi natembea nayo. 